aí, galera, beleza? Bom dia, conforme prometido, de, de a gente estar tá batendo papo aí com o secretário de turismo, o Igor. Nesse momento, ele já se encontra aqui no nosso estúdio e a gente vai estar conversando com ele. Ele vai falar sobre o torneio da pesca, sobre a praia, tá? Igor, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Ô, Igor, vamos falar para nós primeiro aí sobre o torneio de pesca. Contempla algumas cidades do município. Já foi realizado em Sonato, Itapura, agora a Pereira Barreto. A final vai ser em Ilha Solteira. É um, faz parte do nosso projeto de, de regionalização do, do turismo, né? que é uma, uma das plataformas do governo do estado sobre o turismo, para dar mais poder à região em relação ao desenvolvimento turístico no município, na região. Dia 6 acontece, a gente está esperando aí próximo de 100 embarcações. Vai ser um evento muito legal, muito bacana, muito bem organizado. Vai ter uma pracinha de alimentação, o pessoal vendendo chope, vendendo espetinho, os restaurantes da praia, a sorveteria. E, e é um evento que faz parte daquele nosso plano de desenvolvimento realmente, que contempla a, a, a pesca, o motofest, os carros antigos os motorhomes, que são eventos que trazem recursos para o município, né? As pessoas vêm de fora, os turistas, e essas pessoas, elas consomem muito no município. Ah, chega mais perto. Então, é, é um evento que faz parte do nosso projeto de desenvolvimento do turismo no município. Esse evento vai começar a partir de que horas, Igor? A largada é a partir das 7 horas da manhã. Então, às 6 horas, nós estaremos na praia, vamos fazer um café da manhã para os competidores... Receberemos os prefeitos da, da região, o pessoal da região vai, vai participar conosco. Às 17 horas os barcos retornam com, com as medições, com os vídeos. O pessoal da organização vai realizar a conferência do, dos vídeos, das medições. Às 18 horas nós vamos fazer a premiação e o sorteio dos, dos prêmios. É, já tem muitas pessoas inscritas nesse torneio? Ó, por enquanto nós temos próximo de 60 embarcações, mas é, é sempre na reta final que acontece a maioria das inscrições né? o ano passado nós tivemos aí perto de 80 inscrições acredito que esse ano vai, é daí para cima Ô Igor vamos falar um pouco sobre a praia é, teve uma denúncia um converseiro sobre a iluminação da praia um problema no banheiro, o que, que está acontecendo Igor? É, vamos lá, vamos por partes então Wilson, vamos começar com a iluminação é, do parque, né? do parquinho primeiro. Nós estamos tendo realmente um problema com ela, ela acende, aí passa um pouco, ela apaga. Está tendo problemas também de pessoas mexendo nos disjuntores, nos botões, a, a, tirando o modo automático, ativando o modo manual. Nós estamos preparando também agora as caixas com cadeado para não acontecer mais isso. Muita gente, infelizmente, mexendo na parte de energia. É até um perigo, né? tomar um, um choque, pode virar, virar óbito. Então, nós estamos resolvendo. A prefeitura passa por processo burocrático, né? Não é só chegar lá, comprar o material, as lâmpadas e sair instalando. A gente tem que acionar o setor elétrico. O setor elétrico, ele vai, está ajudando bastante a gente. O Helder está fazendo o possível, vai toda semana na praia, arruma. Muito que está acontecendo, é, infelizmente, é por parte de vandalismo. Muita gente, aconteceu um roubo de, de, de fiação ali no multi-eventos muito grande. Esse tempo atrás, o pessoal praticamente tirou toda a fiação ali. Pelo que parece, eles vieram disfarçados. Então, uma coisa meio que de, de, de cinema, né? Então, nós estamos resolvendo. Fizemos agora um registro de preço, comprando luminária de LED para colo colocar tudo na, na vida da praia, quando tiver problema. Só para você entender que, assim, não é de um dia para o outro. Infelizmente, a gente não tem uma equipe própria na praia. A gente precisa recorrer ao setor de elétrica, que faz o possível também, nos atende. Mas existe o um processo burocrático. É, em relação aos banheiros, isso é um problema muito sério. Nós temos relatos lá dos nossos funcionários que toda manhã é, é colocado os papéis higiênicos no banheiro. Tem pessoas passando com sacolas e levando papel higiênico embora. As pessoas estão, infelizmente, algumas pessoas estão roubando papel higiênico. As lâmpadas não são diferentes. Na parte da tarde, os funcionários vão e colocam as lâmpadas. À noite, quase todos os dias. 
as pessoas que estão frequentando, algumas pessoas que estão levando embora a lâmpada. Então, e a mesma coisa do quiosque. O quiosque, é, há alguns anos, não é de agora, já faz uns anos, que toda vez que vai ser alugado, isso a gente fala, ó, oh, traz uma lâmpada que a secretaria não está cedendo mais em todos os aluguéis, isso é avisado. Tá? Então, por quê? A mesma história. É, a maioria dos quiosques acabava o aluguel, as lâmpadas eram levadas embora. Então, ah, mas depois liga para a pessoa, vai atrás. Mas o processo disso é muito demorado, é muito burocrático, é muito desgastante, acaba não resolvendo. Então, nós, nós preferimos... Isso já faz uns 5 anos, tá? não é de agora. Então, é um pouco surpresa para mim assim, essa reclamação. Ah, quando a pessoa liga pedindo o quiosque, já é avisado. Oh, você pode trazer isso, pode trazer aquilo, não pode isso. E você traga uma lâmpada, por favor. E, e nas cantinas, que são as maiores, a gente disponibiliza duas lâmpadas. Não põe mais porque é o mesmo problema de furto de lâmpadas. Então, a gente pede aqui as pessoas que querem usar a praia, as pessoas que realmente têm interesse, as pessoas que querem passar um fim de semana divertido. Também ajuda a fiscalizar o roubo de lâmpadas, o roubo de papel, o roubo de o vandalismo. Está acontecendo demais na nossa praia. Está assim, com muito vandalismo, muita coisa quebrando e quebrando assim, algumas coisas por maldade realmente. Então, é mais ou menos isso. Em relação à limpeza de banheiros, nós estamos com um déficit de funcionário muito grande na praia. Nós conversamos com o prefeito municipal, ele já, já deu o, o ok para a gente tentar regularizar isso com, através do Fabiano, que é o secretário de administração, de ver onde tem funcionários que, que estão em alguns setores que não, de repente não está tendo uma função, mandar ali para a praia. Nós estamos precisando urgente de funcionários, o prefeito já se colocou à disposição para preencher essa lacuna. Enquanto isso, nós preparamos aí um, 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 um processinho de, de, de cotação de preço para a gente colocar uma terceirizada ali para fazer a higiene dos banheiros na parte da manhã e à tarde para solucionar temporariamente até a chegada desses novos funcionários. Uma coisa que eu outro dia eu fiz uma matéria lá, Igor, referente o pessoal que joga carcaça de peixe dentro da, da lixeira. Tá? É muito complicado aquilo ali, tá? Eu sei, aquilo ali não é responsabilidade de vocês ficar espionando aquilo ali. Eu penso o seguinte, as pessoas que pescam tem que ter noção, tem que ter um pouco de consciência e não jogar ali. Tá? É, a gente já pede, Wilson, para as pessoas não pescarem na área de banho, porque de repente pode deixar um, 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 um anzol, uma criança pode pisar, pode atrair piranhas, então assim, já começa por aí. E muitas das vezes os funcionários vão pedir para as pessoas saírem e, as, e essas pessoas, não são todas, tá? mas algumas, é, é, ofendem, ameaçam. E aí está acontecendo isso também. As pessoas estão limpando, arrancando carcaça de peixe e jogando dentro do lixo da coleta que é usado por restaurante para sorveteria. Então assim, e aí eu não posso pedir para o meu funcionário ir lá e ficar tirando carcaça de peixe para de dentro. Ele não tem essa função. Né, não recebe por isso, então a gente tem que aguardar a empresa vir fazer a coleta. É outra coisa que a gente pede também, um pouco de, de, de sabedoria, assim, para quem vai lá pescar, não jogue carcaça dentro da lixeira da praia, aquilo lá vai feder, vai estragar o ambiente. E a gente não consegue fiscalizar isso o dia inteiro e noite inteira. Né? Nós só temos é, 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 os nossos olhos, alguns funcionários, então a gente tem que contar com a colaboração também da população, se vir, se você vira alguma coisa, se você é, presenciar isso, faça uma denúncia, avisa a gente, mostra quem foi, porque assim, é difícil a gente lidar também com, com tantos problemas em relação a, a, ao mau uso, entendeu? É, isso aí é muito complicado, tá? A mesma coisa é a boiadeira. A prefeitura limpa a boiadeira de manhã, daqui meia hora você volta lá, tudo sujo. Exatamente. Ô Igor, é, uma pergunta aqui do Fernando Choda. Ele quer saber, referente ao, ao aquário, o que, que está acontecendo que até hoje não, não reabriu ele? O Wilson, o aquário já estava abrir. O responsável pelos peixes já colocou a manta. Lá foi o seguinte, é, deu problema na estrutura, a manta do aquário estava furada, então estava tendo infiltração todo no piso. E aí o que era para ser uma manutenção pequena foi se descobrindo várias coisas problemáticas em relação à fiação passando embaixo de manta de, 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 de tanque, é, é, tubulação errada. Então ela foi se, se alongando esse processo. 
por causa disso. A gente ia mexendo e aparecendo mais problemas. E aí no meio do caminho também tentamos resolver o problema de ventilação lá dentro, colocando os exaustores. Mas a empresa que mexe com os peixes já colocou as mantas de volta. Agora essa semana para a próxima a outra empresa vem para que fez a pintura vem fazer os retoques finais de pintura para a reabertura do aquário. Infelizmente, é, infelizmente foi esse tempo todo porque a gente foi encontrando vários problemas. Fernando Chada está assistindo a gente aí, está acompanhando o nosso trabalho aí. Tá? E... Bom, Igor, eu estive lá acompanhando sempre o trabalho da administração, o trabalho pessoal, a Jacarandá está prestando serviço lá na praia, sobre o pier. O que, que aconteceu? Que encheu tanto o rio, hoje se for para a pessoa subir no pier, não, não vai ter condições, né? É, o pier, o, o, o Wilson, ele, a gente nunca tinha visto, na verdade, o rio nessa cota, né? Nessa, tão alto assim. Então ele ultrapassou a ponta do pier, mas nós não tomamos atitude de colocar uma rampa na, na frente ali ainda, que dá para fazer, a gente pediu até para a empresa que fez o pier, eles estão vindo fazer uma manutenção para a gente. É, para é, nivelar mais esse, esse, esse pier, né? deixar, ele, deixar ele bem na cota máxima para não ter esse problema mais. Mas nós estamos mantendo ele assim por enquanto, porque não saiu o processo ainda de segurança do pier. Nós estamos fazendo um processo de colocar um segurança fixo no pier para evitar o problema de mergulhos, problemas de roubo de madeira, de depredação. Então, na hora que sair o processo de segurança, que sai esse mês agora, a gente já reabre o pier com tudo certo, com ele no nível certo, arrumado e com segurança e instalação das luzes também que já compramos. Aproveitar aqui e já comunicar a vocês que sábado, tá, dia 13, é, o nosso prefeito Joãozinho vai estar com a gente aqui no estúdio e sábado agora, dia 6, o vereador Sodinha também vai estar com a gente, batendo um papo aqui com a gente, ele vai estar falando, ele tem um segredo, viu, Igor? A gente vai descobrir qual que é como foi que ele conseguiu esse apelido de Sodinha? É, e ele vai contar pra gente no sábado. Nosso amigo Daniel Sodinha, vereador presidente da Câmara. Sábado agora é ele. E no próximo sábado é o prefeito Joãozinho. E no dia 20, né, no, um sábado depois, é o nosso amigo Roma. Conhe, conhece o Roma? Opa! O Roma, ele tem um rancho aqui embaixo, aqui, né? um, um loteamento, aí ele vai estar falando sobre o trabalho dele. Né? O, o Igor, e o que vem aí para o turismo de Pereira Barreto? Ó, nós temos mais novidades aí em relação a eventos, passando agora o torneio de pesca, dia 11 começa o evento de motorhomes, que é um, é um sucesso em Pereira Barreto, nós já temos confirmados quase 200 equipamentos para Pereira esse ano, Vai movimentar muito o comércio essa semana, vai movimentar a cidade, a economia. Logo após, nós teremos também o Julinão na praça, nós teremos festa das nações, nós teremos é, o Felipe, o Festival Literário, nós teremos o um Encontro de Antigos na praia, que são os carros antigos, teremos a FIAP, uma FIAP grandiosa esse ano, teremos o Réveillon, teremos uma, uma quantidade de eventos aí bem legais, bem atrativas que nem foi agora o Motofest, que foi uma novidade, que foi um sucesso grandioso. Muita gente em Pereira, muita gente consumindo, muita moto de fora. E é esse tipo de eventos que a gente está procurando trazer para Pereira. E sobre a FIAP, você pode falar para a gente onde que vai ser realizada a FIAP? É aqui mesmo ou em outro local? Esse ano ainda, eu sou no lugar de sempre. Nós vamos fazer lá, aqui em Dakar, a FIAP. Vai ser uma, uma FIAP um pouco diferente, uma estrutura um pouco diferente. Nós melhoramos a FIAP esse ano. Eu acho que é, para a população realmente passar aí quatro, cinco dias de, de, de conforto. E vai ser no mesmo local, mas vai, ser, vai ter algumas surpresas aí. A FIAP vai vir muito bacana esse ano. Novidade, né? Entrada franca. Entrada franca, todos os dias, compromisso do prefeito. É, o Joãozinho, ele estão cumprindo com a promessa de campanha dele, né? E a Avenida Dom Pedro II ali, Igor, vai ficar muito Dom Pedro linda, II, né? A Avenida é muito importante para o fluxo turístico, né? É a avenida que, que sai da praia e leva até o centro da cidade. A gente estava necessitando desse projeto já faz tempo. O João assinou esse, esse convênio há tempos atrás. E um pouco saiu, demorou um pouquinho para sair, que são os processos né, é, burocráticos do setor público. Mas agora está revitalizando, graças a Deus, vai ser ali um, um, uma válvula de escape pra, da praia. 
E vai ficar um local muito bonito, vai valorizar a região, valorizar os lotes em volta ali. Bem legal, bem bacana, é um projeto de necessidade total. Lembrando também que o prefeito já assinou a ordem de serviço para a cidade da criança. Em breve a empresa começa a trabalhar um novo empreendimento em Pereira Barreto, um novo ponto turístico de lazer, que vai ser a cidade da criança. É que vai ser aqui pro, é, na, no local da PEAV mesmo, né? É uma Isso. empresa de Andradina que ganhou a licitação é, eu, para eu construir sei, a cidade eu não da criança. Mas parece que foi Andradina. Com Crespe. Isso, é isso mesmo. É, é com o Crespe que ganhou. É Perfeito. É. Fora isso aí, a Dom Pedro II, ela vai receber iluminação de LED, né? Vai receber de LED. A Gregório Sulian parece que é um projeto também bem bonito, né? Com revitalização, com iluminação nova. Tem bastante coisa vindo por aí, né? Nós temos também agora, esse ano apresentar o, proje o projeto do Dati Tour 2023, que nós vamos apresentar, nós conversamos com o prefeito ontem sobre projetos, vai vir mais novidades também, mais coisas boas. Bom, obras em Pereira Barreto tem nos quatro cantos da cidade. Não, né? em lugar. É, ó, temos a, a Secretaria da Educação, Casa da Saúde, a creche, reforma da creche lá perto da praia, revitalização da Dom Pedro II, enfim, né? Tem a, o asfaltamento também dentro da praia também, né? Recapeamento. Isso, é, é, era para ter começado essa semana, acabou não começando por causa do feriado, mas a pista de caminhada da praia inteira será recapeada, será pintada, colocado, é, nós vamos colocar placas informativas na pista de caminhada, o Campo Society, é, já está quase pronto, as quadras de basquete, quadras de tênis estão prontas. Estamos preparando agora uma licitação para a iluminação dessas quadras. Vamos deixar aquela parte da praia também iluminada. Vai ser uma, um, um, bem, bem legal, assim, uma parte esportiva da praia que vai ficar bem bonita, bem movimentada. Vamos preparar agora ali perto do pier algumas licitações para comerciantes, para participarem, para trabalhar na praia também ali perto do deck de madeira, para as pessoas fazerem uma, uma área de uma parte de alimentação, vai entrar para a licitação. Então vai vir novidade por aí. Oh, como é que vai funcionar a Ketec lá, oh, Igor? Você pode falar para gente? Ali a pessoa pode levar uma bebida, sentar, beber ali? Não, isso ali, como... é, ele é decorativo, mas é, é, quando ele foi ficando pronto agora, eu vi uma oportunidade de, de incentivar o microempreendedor. Então, eu vou, nós vamos lançar uma licitação agora para a instalação de food trucks ali em volta. E usar o deck como prato de alimentação, para mesas, cadeiras, som ao vivo. Então, vai ficar uma área de lazer para a nossa cidade. Vai ser muito bacana isso aí, hein? Vai. Sim. E a oportunidade de abrir mais é, 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 recurso, né? geração de emprego, geração de renda, que é através do microempresário. Mais alguma coisa, Igor, que você quer falar? Não, queria agradecer a todo mundo, agradecer ao prefeito, agradecer aos meus amigos de trabalho, agradecer à Câmara Municipal que, é, que, que, que ajuda a gente aí, agradecer vocês, todo mundo, e, e, e falar para as pessoas que a gente faz o que, o que a gente realmente consegue, a gente faz com carinho, nem tudo a gente consegue resolver, a gente é muito dependente também dos outros, então assim, a gente vai trabalhando devagarzinho e vai melhorando e sempre acreditando no potencial da cidade. Ô Igor, as portas do nosso estúdio estão abertas aí para você, tá? Não só para você, tá? Para que, é, para toda a população, se precisar, pode vir, bater um papo, conversar, tá? Se tem um problema no seu bairro, entre em contato com a gente, que a gente leva o conhecimento da administração para que tome a providência, né? Os vereadores também, se quiser vir bater um papo, pode vir. As portas que está aberta, tá? Agradeço. Obrigado, Wilson. Obrigado a todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um. E vamos, vamos firme na fé. Beleza, Igor. Um abraço. Fico feliz pela sua presença aqui. Lembrando, sábado agora, presença aí do vereador Sodinha, às 11 horas da manhã. E no dia 13, presença aí do nosso prefeito Joãozinho, tá? Aqui no nosso estúdio, às 11 horas da manhã também. A gente vai estar tá batendo um papo. E no dia 20, presença do Roma. Eu acho que um sábado depois do Roma, ele vai estar aqui, o cara mais fofoqueiro de Pereira Barreto, o Rafael Borges. Eita, chicote vai comer. Beleza? Enfim, 
o nosso estúdio está aberto para todos, tá? Um abraço e até mais.